Olha, eu nunca vi isso acontecer com fundos imobiliários antes, não na proporção atual. E aí muitos perguntam, será que essa queda no mercado de fundos imobiliários é, na verdade, uma grande oportunidade para o investidor de longo prazo? Ou será que agora as pessoas perceberam o risco, caíram na real de que isso aqui não vale nada? E, na verdade, está na hora de vender todos os fundos imobiliários e migrar para outras classes de ativos. Enfim, nesse vídeo aqui a gente vai tentar trazer informações práticas com base no que a gente pratica aqui na gestão e no aconselhamento da carteira dos nossos clientes. Nós vamos trazer um conselho para te revelar o que a gente está fazendo e explicar o porquê. Estou falando aqui no plural, porque quem vai guiar tudo isso é o meu sócio, Filipão. Se esse vídeo parece interessante, deixa o dedo no like. Bom, e para a gente entender o que é está que acontecendo no mercado de fundos imobiliários nos últimos meses, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E até aí você pode pensar, poxa, fundos imobiliários não foram uma performance tão boa nos últimos cinco anos, é verdade. Só que piora, nesse ano a gente viu uma queda de 4,5. E aí muita gente pode pensar, tá, Felipe já não foi uma performance tão grande em 5 anos, mas esse ano foi meio pior ainda. O que é que tá acontecendo? E aí a gente tem os motivos que a gente já falou algumas vezes aqui no canal. A volta da alta da taxa Selic, que tava caindo do final do ano passado para cá, mas voltou a subir, contrariando as expectativas que a gente tinha no começo do ano. Voltando para ser os 11,25 agora. E já muita gente falando na expectativa de aumentar 0,75 na próxima reunião. Ou seja, a gente veria a Selic a 12. E muita gente fala que para 2025 essa Selic pode chegar a mais de 13, 13,5% mais especificamente. Boa parte disso relacionado ao segundo motivo que a gente vê as coisas acontecendo, que é a situação fiscal do Brasil, que continua preocupando. E aí a gente também já falou sobre isso aqui, mas o fato é que as contas do governo continuam tendo rombos e rombos, aumentando o déficit público para 105 bi nesse ano. Foi motivo, inclusive, da última ata do Copom, que chegou a puxar a orelha do governo federal, do Lula, do Haddad, dos envolvidos nessa história toda, para conseguir fazer um corte de gasto mais bem estruturado. E aí a junção de contas públicas desorganizadas, que causa incerteza com o futuro da taxa Selic, que deve subir mais, isso faz com que o mercado de FIIs siga caindo nesse ano. E aí é justamente nessa hora que muita gente pensa, puxa, Felipe, então anos de fundos imobiliários e fixo subiu 10% ali. Sendo que a Selic paga 11,25 nesse momento por um ano só. É muito melhor estar tá na Selic, então. E é justamente nesse pensamento mais superficial assim que todos os investidores começam a seguir ou ser tentados a seguir o efeito manada de trocar fundos imobiliários, ações por renda fixa. Só que será que é mesmo o momento de sair de fundos imobiliários? Vamos dar uma olhada aqui nos números para a gente entender se isso aqui é crise ou se é oportunidade. E a primeira coisa é a gente entender como é que a gente define se um fundo imobiliário está caro ou se está barato. A principal métrica para fazer isso é o famoso PVP. Basicamente é uma comparação do preço que o ativo está sendo vendido com o valor que ele realmente tem. Aí tem diversos casos que dá para colocar na conta aqui, né? Por exemplo, o HGLG agora, nesse momento, ele está com preço-valor patrimonial de 0,98. E aí daqui você já tem uma ideia interessante. Se o preço-valor patrimonial estiver exatamente em 1, isso quer dizer que o imóvel de 100 mil reais está sendo vendido por 100 mil reais. Agora, se o PVP estiver abaixo de 1, está em 0,98, por exemplo, um imóvel de 100 mil reais está sendo vendido a 98 mil reais nesse momento. E para o outro lado também é verdade. Um preço valor patrimonial acima de 1 um, quer dizer que um imóvel de 100 mil reais está sendo vendido a 110 mil reais, se tiver um PVP de 1,1, por exemplo. Ah, Felipe, mas como é que esse PVP, principalmente o valor patrimonial, né, o valor justo do imóvel, como é que ele é calculado? Normalmente, para os fundos imobiliários de tijolo, que tem imóveis realmente ali na carteira, eles passam todos os anos por uma reavaliação profissional daquele imóvel. Então, normalmente vai vir um perito externo ao fundo imobiliário, aí é um cara que é um engenheiro, é um arquiteto, é alguém de um órgão separado do fundo imobiliário, para dizer quanto exatamente cada um daqueles imóveis vale naquele ano. E aí é a partir dessa métrica que em todos os setores que a gente tem da Bolsa hoje, a gente vê um PVP que está abaixo de um alguns chegando até no caso de 20% de desconto, como é o caso do Shopping Center. As corporativas ali, ainda mais, em 32%. É por isso que muita gente fala que fundos imobiliários vivem de extorsão e abrem oportunidades para comprar imóvel com desconto. É um mercado ali seguindo de forma geral bem barato. Ah, Felipe, mas isso sozinho caracteriza uma oportunidade, será? Bom, depende de alguns fatores que a gente ainda vai falar nesse vídeo. Agora, um fato é certo. Baseado em estudos do passado, aqui no Clube do Valor, a gente fez um levantamento de qual era o retorno dos investidores enquanto eles investiam em um PVP mais baixo ou qual era o retorno quando eles investiam num PVP mais alto, ou seja, momentos de fundos imobiliários mais caros. E o resultado foi esse gráfico que parece complicado, mas não é. Preste atenção primeiro nessa linha azul, que mede justamente o PVP dos fundos. A gente vai perceber que ali entre 2014 e 2015, o que a gente via no mercado de fundos imobiliários era um preço de valor patrimonial na média abaixo de 1, em torno de 0,7, 0,8 em cada momento. Aí a gente vai perceber que na linha cinza, o gráfico mostra o retorno dos próximos 12 meses de quem investiu em momentos assim. E o resultado, para quem comprou os fundos imobiliários mais na baixa, foi esse da linha cinza, que está na parte superior do gráfico. Ou seja, mostrando retornos positivos, chegando até a casa de 40% 
nos próximos 12 meses. Em compensação, em períodos em que os fundos imobiliários estavam com PVP acima de 1, como é o caso dessa parte da linha azul aqui, o retorno dos próximos 12 meses dos investidores, na média, foi um pouco menor do que aquilo ali, chegando a menos 10%, menos 5%. E o que a gente vê aqui é o famoso fenômeno de regressão à média. Quando o um ativo está caro demais, ele tende a cair e voltar para o preço justo. Em compensação, quando o um ativo está mais barato, se ele for bem comprado na hora correta, ele tende a voltar para o preço justo também. E é justamente nesse momento onde muita gente se assusta com os ativos caindo e muita gente falando mal dele. E vem a hora certa de comprar quando você sabe o que fazer. O grande ponto é, será que as pessoas sabem o que fazer e como fazer, qual ativo comprar e qual vender nesse momento? Que afinal de contas, esse foi o caso do Jorge, o um investidor que eu já trouxe a carteira dele outras vezes aqui no canal. E só de fundos imobiliários ele tinha pouco mais de 3 milhões de reais investidos. Sendo que desses fundos imobiliários ali, ele tinha uma concentração muito grande em alguns fundos com um risco muito maior. São os chamados fundos setipados, aqueles que não são nem negociados na bolsa. Ou seja, se o cara quiser resgatar o dinheiro desses fundos nesse momento, muito provavelmente ele não vai conseguir. Aí a dúvida do Jorge era, poxa, será que ele deveria mesmo assim tentar vender aqueles fundos para rebalancear a carteira ou comprar mais daqueles fundos ali? E essas dúvidas do Jorge são completamente compreensíveis. Afinal de contas, o cara é um empresário da área de tecnologia que não tem tempo nem conhecimento suficiente para montar a própria estratégia de mercado financeiro. E o que aconteceu é que ele acabou caindo na mão de um assessor de investimentos que colocou muitos produtos que não eram necessariamente bons para o Jorge, mas sim para gerar mais comissão para o assessor. Na verdade, o que o Jorge precisava era de um acompanhamento completo para a carteira de investimento dele sem conflito de interesse por trás. Quando a gente fez uma consultoria gratuita com o Jorge, a gente entendeu qual era o caminho que dava para reformular essa carteira de investimentos para que ele pudesse investir com mais assertividade. O ponto legal é que o Jorge continua sendo um empresário da área de tecnologia. Não tem tanto tempo assim para acompanhar o mercado, mas agora ele sabe com certeza qual é o ativo que ele compra, qual é o ativo que ele vende e quando fazer isso. E o legal é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa. Faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela para que você se inscreva para uma das nossas vagas onde a gente vai tirar uma hora do nossos especialistas de investimento para olhar para a tua carteira de forma individual e ver como é que você pode investir melhor. Tem um link na descrição do vídeo também. Tá, mas a pergunta que fica agora é, será que é a hora de vender tudo no mercado de fundos imobiliários ou será que é a hora de aportar pesado, aproveitar a oportunidade? E é claro que essa resposta é muito individual. Eu vou te mostrar como chegar na tua própria resposta, mas uma coisa é certa. Seguir o movimento de manada vai fazer a maioria das pessoas perderem dinheiro e eu tenho uma prova para te mostrar sobre isso. Olha esse gráfico aqui que mostra o resultado de um dos fundos mais famosos de ações no mercado, que é o Itaú Private. Costuma reunir ali investidores com mais de 10 milhões de reais, então são investidores que já um patrimônio muito bem acumulado. Só que o que é, que é legal de perceber aqui nesse gráfico? A linha laranja mostra como é que a performance das ações do fundo aconteceu ao longo dos anos. E o que a gente vai ver é que em períodos onde a performance do fundo era positiva e subia bastante, essas barras pretas atrás mostram a entrada de novos investidores no fundo. Ou seja, o fundo está subindo, novas pessoas entravam. O contrário também acontecia. Quando o fundo estava caindo, muita gente sai desse fundo de investimentos aqui vendendo suas cotas na baixa. E é justamente por isso que quando a gente vai entender qual foi a rentabilidade desse fundo, vê que ela foi de 9,8% ao ano, ou seja, o fundo teve uma performance interessante ao longo dos anos. Agora, quando a gente vai ver qual foi a rentabilidade média dos investidores nesse mesmo fundo, a gente vê que quase ninguém ganhou dinheiro de fato no fundo ali. Tudo porque apesar da gente estar tá falando de um bom fundo de investimentos, o comportamento das pessoas fez com que elas perdessem dinheiro nesse tempo. O grande ponto é que existe uma forma certeira de você se obrigar a ir contra a manada sempre. E tudo isso está no que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que começa pelo primeiro passo, de você ter uma composição de carteira muito bem desenhada, e eu vou te dar um exemplo, é esse que está aqui na tela para você. Perceba que com essas porcentagens muito claras, de cada uma das classes de ativos que você tem, isso aqui pode parecer simples, muita gente negligencia essa etapa, mas é isso que vai te salvar dos movimentos de manada. Ora, qual é a tua função aqui, depois que você define essas porcentagens? É entender que o mercado, ele vai variar. Aí imagina agora que a tua renda fixa pré-fixada passou para 22%, num cenário ideal, e a tua carteira de fundos imobiliários, que deveria ter 10%, agora ela tem menos, como mostra essa nova figura. Ora, qual é a tua função aqui? Você vai vender uma parte dos teus prefixados para comprar pesado fundos imobiliários até voltar para 10%. E aí é nessa hora que os fundos imobiliários vão estar tá caindo, desvalorizando na tua carteira e você vai estar tá comprando mais. Ou seja, você simplesmente voltou para a tua alocação ideal, porque ela mandava você comprar o ativo certo e vender o correto também. Ah, Felipe, mas eu não encontrei o meu sistema de alocação estratégica ainda. Eu deixei a consultoria gratuita para te ajudar aqui embaixo, porque a gente faz exatamente esse processo junto contigo. Agora, você consegue já começar a pensar como você pode fazer isso sozinho também. O grande ponto é que, sem uma estratégia muito clara e muito bem definida, 
toda vez que vier um momento de dificuldade de inflação mais alta, de déficit fiscal, de mudança de política no governo, de ações caindo, ações subindo, você sempre vai ficar na dúvida de qual era o investimento que você poderia ter feito para melhorar a sua performance. E isso é a grande cilada que vai colocar você no movimento de manada. Ou seja, um investidor que investe a partir das próprias emoções. Como não é isso que a gente quer, a gente posta vídeos todas as semanas falando sobre isso. Então, beleza, a gente viu que a alteração da taxa ali que afeta demais os fundos imobiliários. Agora, se você quiser ver fundos imobiliários específicos que, na verdade, se beneficiam da alta da Selic, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui, porque eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.